நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில கொரோனா வைரஸ் பார்த்து எல்லாருமே பயந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே வீட்டுல முடங்கி கிடக்கிறாங்க ஆனா இதே ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் பேண்டமிக் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நம்ம எல்லாம் பேண்டமிக் எல்லா பிளாக் எல்லா ஃபியூ பத்தியும் நம்ம பார்க்க போறது கிடையாது மொத்தம் ஒரு அஞ்சு வைரஸ பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த பிளாக் என்ன அந்த ஃபியூ என்ன அந்த வைரஸ் என்ன அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மூணு பேண்டமிக் பிளாக் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேஞ்சரஸான பிளாக் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா First pandemic plague அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேண்டமிக் ஓட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாங்கி எங்க கிரியேட் ஆகுது சென்ட்ரல் ஏஷியால கிரியேட் ஆகுது அதுவும் சைனா இருக்கிற பகுதியில தான் இது வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இப்ப இருக்கிற சைனா வந்து அப்ப வந்து சைனான்னு கூட மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு பிப்த் எம்பரியர் இல்லைன்னா டைனசிட்டி மீன் டைனசிட்டி குயின் டைனசிட்டி இந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க சோ இந்த சைனா இருக்கிற பிளேஸ்ல இருந்து தான் இது வந்து உருவாகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா சைனாவை இது அதிகமா பாதிக்கப்படல சேம் இப்ப எப்படி கொரோனா வந்து சைனாவை அதிகமா பாதிக்கப்படல அமெரிக்காவை பாதிப்படையுது இந்தியாவை பாதிப்படையுது ரஷ்யாவை பாதிப்படையுதோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த சைனால இருந்து அது எந்த டிராவல் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல தான் டிராவல் ஆகுது சேம் கொரோனாவும் முப்பதுலேஷன் <laughs> இது <laughs> <laughs> ட்ராக்ல இருந்து இன்னொரு விலங்கு மேல தாவுது சோ பூனை மேல தாவலாம் அங்க இருந்து நாய் மேல தாவலாம் சோ அந்த உண்ணி வந்து ஒவ்வொரு விலங்கு மேல ஸ்ப்ரெட் ஆகி பைனலா பாத்தீங்கன்னா மனுஷங்க அதை அடிச்சு கொண்டு சாப்பிடும் போது மனுஷங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சோ சேம்லயே கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகத்துல இருந்து வந்துதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அது பயோ வெப்பன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா அப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த பயோ வெப்பன் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது மிருகங்கள் மூலியமா தான் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ இது மூலியமா ஸ்ப்ரெட் ஆகவே மனுஷங்களை பாதிப்படையுது இதுதான் முதல் முதல கிரேட் ஆக ஃபர்ஸ்ட் மிகப்பெரிய ஒரு பேண்டமிக் அப்படின்றது இந்த உலக வரலாற்று எல்லாருமே சொல்லிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> சைனால <laughs> 2300 3 3 இந்த ஒருவாச்சு <laughs> 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 
இருபது லட்சம் பேர் மட்டும் இறந்து போயிருக்காங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இருக்க கொரோனா கூட பாத்தீங்கன்னா சைனால மக்கள் ரொம்ப கம்மி இறந்து போயிருக்காங்க ஆனா அதே மத்த கண்ட்ரிஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க ரொம்ப அதிகமா இறந்து போயிட்டு தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் எல்லா பேண்டமிக்கும் மேக்சிமம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா சைனால இருந்து ஆரம்பிக்குது ஆனா மேக்சிமம் பாதிப்படைய கண்ட்ரி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹீரோ அண்ட் அமெரிக்கா அப்படின்ற ஒரு கண்டே தான் உண்மையான நிலவரமா இருக்கு அண்ட் இந்த புபோனி பிளான் வியூ பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபிப்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷம் இருந்திருக்கு இந்த அறுபது வருஷ காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கின்றாங்க எகிப்த் ஆஃப் பிளான் வியூ அப்படின்னு சொல்றாங்க அமெரிக்காவில் ஒரு பிளான் வியூ ரஷ்யன் பிளான் கூட கிரியேட் ஆகிருக்கு ரஷ்யால கூட கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க சோ இந்த காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா 1918 நைன்டீன் எயிட்டீன்ல நம்ம வேர்ல்ட் வார் ஒன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் படிச்சிருக்கோம் ஆனா இதே நைன்டீன் எயிட்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ஃபிளூ அப்படின்னு ஒண்ணு கிரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்பானிஷ் ஃபிளூ எது மூலியமா கிரியேட் ஆகிருக்குன்னா இந்த புபோனிக் பிளாங்கி மூலியமா தான் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்டால நிரூபிக்கப்பட முடியல ஏன்னா இந்த புபோனிக் பிளாங்கி பாத்தீங்கன்னா எசினியா பெட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து ஒரு கருப்பு எலியில உண்மையா தவி அது மத்த விலங்குகளுக்கு தாவி மனுஷங்களுக்கு நோய் உண்டாகிருக்கு ஆனா இந்த ஸ்பானிஷ் ஃபுளூன்றது ஒரு வைரஸா கிரியேட் ஆகிருக்கு எச் ஒவ்வொரு <laughs> 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 வெளியே <laughs> அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் வந்து எந்த போருக்கும் போகல சோ அமைதியா இருந்தாங்க அதனால ஸ்பானிஷ் நம்ம சும்மா விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தால எல்லா நாடுமே சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம நாட்டுல இதை பருவது நம்ம வந்து இதை வந்து மறைச்சிடும் ஆனா அதனால ஸ்பானிஷ் மூலியமா இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு பைனலா இது வந்து ஸ்பானிஷ் ஃபியூ அப்படின்ற ஒரு நேமை வச்சு பைனலா பட்டமும் கட்டிட்டாங்க இந்த வைரஸ் மூலியமா அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எத்தனை பேர் கேட்டீங்கன்னா 500 ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி மக்கள் வந்து இந்த ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம் மூலியமா பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்மிட் ஆகிட்டு இருந்தாங்க சொல்றாங்க சரி ஓகே இப்ப நம்ம நாலு வைரஸ் பார்த்துட்டோம் இந்த ஒரு நாலு பிளாங்கிவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆன ஒரு அவுட் பிரேக் நம்ம சொல்லலாம் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அதுல பிளாங் டெத் தான் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு அவுட் பிரேக் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப நம்ம பைனலா பத்து வருஷம் முன்னாடி வந்த ஒரு வைரஸ பத்தி பாக்கிறோம் அது என்னன்னா இந்த ஸ்பைன் ஃபுளூ பாத்தீங்கன்னா கோவிட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையா <laughs> இது வந்து புது வைரஸ் இது வந்து சைனா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு சொல்லிட்டு ஒரு உலக அரசியலே இது வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே கொஸ்டின் கேட்கறேன் சரி ஓகே அதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் தி டாபிக் இந்த ஸ்பைன் ஃபுளூ சோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இருந்திருக்கு சேம் லைக் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எண்டுல ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்ப கொரோனா போயிட்டு இருக்கு சோ அதே மாதிரி தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது எண்டுல ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் இருந்திருக்கு இந்த ஸ்பைன் ஃபுளுவால எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஸ்பைன் ஃபுல்வால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உலகத்துல எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா எழுபது கோடியில இருந்து ஒன்னு புள்ளி நாலு கோடி மக்கள் அதாவது ஒரு கோடி நாற்பது லட்சம் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ ரொம்பவே மோசமா போயிட்டு இருந்தது சோ நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டுட்டாங்க அதே மாதிரிதான் இப்ப கொரோனாவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு சோ மக்கள் வந்து வீட்டிலேயே இருந்து மட்டும்தான் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி மட்டும்தான் இதை வந்து இந்த நோயை ஒழிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம பார்த்த வைரஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிளாங் டெத்தா இருக்கட்டும் ஸ்பானிஷ் ஃபுவா இருக்கட்டும் ஜஸ்டின் அண்ட் பிளாங் யூவா இருக்கட்டும் புபோனிக் பிளாங் யூவா இருக்கட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அண்ட் அப்பயே பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் எல்லாம் வேர் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் வீட்லயே மக்கள் வந்து இருந்து அவங்களை வந்து 
பாதுகாத்து இந்த நோயை வந்து ஒழிச்சிருக்கிறாங்கன்றது அவங்க ஒரு உண்மையான விஷயமா இருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடியே மக்கள் வந்து வீட்டிலே தான் முடங்கி கிடந்தாங்க ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடியே மக்கள் வீட்டிலே தான் முடங்கி கிடந்தாங்க சேம் ஐநூறு வருஷம் முன்னாடியும் இப்பயே நம்ம வீட்டுல முடங்கி கிடந்தா மட்டும்தான் இந்த ஒரு வைரஸ் வந்து ஒழிக்க முடியும் அப்படின்றதா உண்மையான விஷயம் பட் வீட்டிலே இருந்தனா யார் சாப்பாடு கொடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏன்னா அரசாங்கம் தான் ஏதாச்சும் ஸ்டெப் எடுக்கணும் மக்களுக்கு உதவி பண்ணணும் பட் எதுவுமே இல்ல அரசாங்கம் நினைச்சிருந்தாங்க கண்டிப்பா மக்கள் வீட்டுல இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேஸ வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் கரண்ட் பில் வந்து ஃப்ரீயா இது பண்ணலாம் தள்ளுபடி பண்ணலாம் பெட்ரோல் டீசலோட ரேட் கம்மி பண்ணலாம் ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசலோட ரேட்டே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம அரசாங்கம் வந்து எட்டு ரூபாய் ஏழு ரூபாய் சொல்லிட்டு ரேட்டை வந்து ஏத்திட்டு இருக்காங்க பட் எனக்கு இதை பத்தி நம்ம ஒரு நாள் பேசும் சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா டாப் டேஞ்சரஸ் வைரஸஸ் அவுட் பிரேக் இன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இதை பத்தின ஒபீனியன் என்னன்றத நீங்க கீழே கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க அண்ட் ஃபைனலி நாகுஷா See you tomorrow. Mark on my channel and subscribe. Like it.